ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭಾವದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕು ತೋರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮೇದಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಅಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಭೂಕಂಪ ಇತ್ಯಾದಿನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಂಡೆ ನೆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಮೇದಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದವನು ಮಾತ್ರ ಮೇದಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಥವ್ರ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತರಾದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎನ್ಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಲಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸು ಸತ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕೋರಿಕೆ ದೇವರೇ ಈ ಸಲ ನಾದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಏನೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲನಾಗಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಬೇಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೇರು ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮಗಿಂತ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಮೇಷಲಗ್ನಲ್ಲಿ ಚರಲಗ್ನ ಅದು ಮೇಷಲಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರಲಗ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಳು ಗುರುಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೀರೇಶು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಆಗಂತಲ್ಲ ಟ್ರಂಕೋಲ್ ಡೈಲಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಆಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹರ್ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಅಂತ ಹರ್ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿಜಯ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಿತಿದ್ದರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಿಜ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ಶರ್ಮಾಜಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮೂರ್ತ ಅಂತ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಅಭಿಜಿನ್ ಮೂರ್ತ ಅಭಿಜಿನ್ ಮೂರ್ತ ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಅಭಿ
ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅನ್ನಿಷ್ಟು ಜನ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದ್ರದ್ದು ಗಟ್ಟಿತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗಟ್ಟಿತನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗುರು ಭಕ್ತಿಗಳು ಶನಿದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬುಧದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಕೇತುದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾಹುತಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂಥವಾಗಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಈ ಆರು ಗುರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂಟುಕೊಂಡಾಗ ದೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶರೀದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆ ದಿವಸ ನೆಹರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ತೀರು ಹೋದರು ಆಗ ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಜರತಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಕಳ್ಳತನ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಧನ್ಬಾದ್ ಮೈನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸತ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಅನಾಹುತ ಆದಂಥದ್ದು ಶನಿದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಹೆಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬುಧದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಜನವರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಆಂಧ್ರದ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾದರೂ ಅದು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತನ ಆಗಿ ಇನ್ನೂರು ಹದಿನೂರು ಹದಿಮೂರು ಜನ ತೀರು ಹೋದರು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದರು ಆದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಪ್ಲವ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ವಾರ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ ಸರ್ಕಾರ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂವತ್ತಾರು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ ಡೆತ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಮೋರ್ವಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಆಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನರ ಮರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವಿನಿಯಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇತುದಶ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಭಾಳ
ಜನವರಿ ಇದು ಬಹಳ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೂರು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಾಶ್ಮೀರ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೆಳವರ್ಗದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಸುಖದೋಷ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮುನ್ನೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜಯನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಭುಜ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ತೀರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಕಾವೇರಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭುಜ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ದುರದೃಷ್ಟವಶತ್ ಯಾರನ್ನು ಬರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಿದ್ರು ಏನು ರೀಚ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಟಿ ವಿದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಂದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಜನರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಗೋದ್ರಾ ದುರಂತ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ ಇದು ಗುರುಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಶುಕ್ರದಶ ಗುರುಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಮಾರ ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಐದುನೂರು ಜನ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ಜನರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೊತ್ತು ಉರಿದಿದೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಡಾಟಾಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರವಿದಶ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ರವಿದಶ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸ್ಕೀನಿನ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪನೇ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಅದಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಸಾವುವಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಜ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಟೂ ಜಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಕೊಳ್ಳ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊಡಿತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ
ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜೂನಿಗೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜುಲೈವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇವು ಈ ಎರಡು ಪಾಪ ರವಿ ಮೈಂಡ್ ಮೈಲ್ ಮೆಲಫಿಕ್ ರಾಹು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಲಫಿಕ್ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಧನುನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆರೆಹಾವಳಿ ಭೂಕಂಪ ಬಹುಶಃ ಹೇಗೋ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲ ಇದು ಈ ಸಲ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಆಗುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಯಾಕೆ ಮಿತನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಘ ಸೇರಿದಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೃಷಲ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಈ ಚಂದ್ರನ ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತು ನನ್ನಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಗ್ನೋರೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬಿಂದು ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಹನು ರಾವುಕೇತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಗ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಹನು ತಾನಿದ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಜೀರೋದಿಂದ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬಿಂದು ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಜೀರೋ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಸೊ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆದಂಥ ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಆ ಜೀರೋ ಬಿಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಧೆನೂ ಆದಾಗ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಮಧ್ಯ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮನೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಏರ್ ಪೀರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೂ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಿಂತಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗ್ಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶು ಎ ಐ ಏಟ್ ಒನ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರು ಜನ ಕ್ರೂಸ್ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದದ್ದು ಎಂಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಪೈಲೆಟು ಇಳಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಪೈಲೆಟು ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಳಿಸಿ ಅದು ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿನೂ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಎಂಟು ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಅಪವಾಡನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪವಾಡನೆ ಅದು ಅದು
ಇದು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತವರು ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಬರಬೇಕು ಬರೀ ಬಂದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಪಗ್ರಹ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಆಗದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶುಕ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ರವಿ ರಾಹು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜೂನ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಜುಲೈವರೆಗೆ ಈಗ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಏರ್ ಕ್ರಾಶಸ್ಸು ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಪೈಲಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಕೂಲಂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತು ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗುರುವಿಗೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುವಿಗೆ ಇಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಧೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಹುವಿನ ಯುತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಷೋಡಶ ಷೋಡಶ ಪ್ರಣವ ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಣವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಇಂಥ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಗಳನ್ನು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಪ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಬೋದು ದೇಶ ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರ ಮುನ್ನಾಡತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೋಮವನ್ನು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಇದು ಅವ್ರುಗಳು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾದರೂ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೊಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಲಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಇಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಓಂ ಲಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮ ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನರಲ್ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ